Katibu Mkuu Kiongozi Balozi John Kijanzi ameitaka bodi ya wahandisi kuachukulia hatua na kuuka utekelezaji wa miradi kwa viwango pamoja na wahandisi wote kutoa taarifa juu ya utoaji wa zabuni kinyume cha sheria. Balozi Kijanzi amesema hayo jijini Dar es Salaam alipofungua mkutano wa sita wa wahandisi unaoenda pamoja na maadhimisho ya miaka hamsini ya bodi hiyo huku leseni nane za wahandisi zikiwa zimefutwa. Estabela Malisa na taarifa kamili. Katika mkutano wa 16 wa wahandisi uliofanyika hapa katika jiji la Dar es Salaam ambapo umefunguliwa rasmi na katibu mkuu kiongozi na ikiwa vile vile ni maazimisho ya miaka hamsini ya bodi ya wahandisi ambapo amewataka basi wahandisi hawa kufanya kazi zao kwa weledi na kuzingatia matakwa ya sheria yanayotakiwa ili kuweza kuwa na miradi inayo eleweka na inayokamilika kwa wakati. Najua hili pia lina upande wa pili. Sio bodi tu, bodi inaweza kachukua ikafanya wajibu wake lakini kuna swala la manunuzi ambalo linachangia kwa kiasi kikubwa huu huu bovu huu. Na ninyi wakandara ninyi umainjinia na wakandarasi maki ndio ninyi wakandarasi vile vile na makonsultant. Mnapobaini vitu vya namna hiyo Hebu andikeni tu. Hata kama ukutaji ya jina, we nilete tu. Mamlaka fulani, unazabuni, imetolewa, kinyume na taratibu za procurement kwa sababu moja mbili tatu. Tunajua wengine wanaogopa kujitokeza, hana hakika, huya nempelekea na ye yumo umo. Balozi kijazi pia kawataka bodi ya wahandisi kwa kikisha, wanaangalia wazawa kabla ya kusajili wageni. Sote tunafahamu kuwa hakuna nchi ambayo itaendelezo na watalamu wa kutoka nje. Hata ndugu yetu wa Kenya amelezo gumza hapa. Hivyo ni muhimu tukahakikisha kuwa wahandisi wa kigeni wanatumika pale tu wanapo hitajika. Na asa katika kujenga uwezo wa watalamu wetu wa ndani. Mase wa ajiri wote na wahandisi kuhakikisha kuwa wanaweka utaratibu wa kuajiri wahandisi wa hitimu na kuwajengea uwezo wa kiwa kazini. Mapema na ibuaziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano. Eliasi kuandikwa akabainisha hatua ambazo zimechukuliwa kwa makampuni ya wahandisi walio kiuka vigezo na masharti. Sasa bodi ya usajili wa wahandisi imewafutia usajili wa wahandisi wapatao 458 na makampuni ya ushauri wa kiandisi ya 52 kwa kutofuata maadili. Mheshimiwa mgeni rasmi ili kuhakikisha kuwa idadi ya wahandisi inaongezeka na kuendana na kasi ya maendeleo ya viwanda na ujenzi wa miundombinu Serikali imeendelea kusomesha wahandisi wa fani mbalimbali. Hivi sasa tuna tuna vyuo visipopungua 14 vinavyofundisha wahandisi na kutoa wahandisi wa hitimu wapatayo 2000 kila mwaka. Kwa upande wake mwenyekiti wa bodi ya wahandisi akawataka wahandisi kujitathmini na kuongeza juhudi kwenye utendaji kazi wao. Katika kupata degree za uhandisi Ile nguvu ile ile tuiweke katika miradi yote tunayofanya na ukiona uweki nguvu ya namna hiyo you are probably doing something that you shouldn't be doing uadilifu na weledi usio na shaka yoyote ndio iwe dira yetu Takwimu za bodi ya wahandisi zinaonesha Tanzania ina jumla ya wahandisi 122228 ambao wamesajiliwa kati yao wanawake wakiwa ni 2235 pekee. Estabela Malisa Azam News Dar es Salaam. Dutu Malika uh, mhandisi wa Kisamo Kyusa kutoka bodi ya wahandisi nchini karibu sana. Wasiwasi ambao unajengeka hapa kulingana na taarifa uh, uh, yetu ni kwamba pengine mnakosa kazi kwa sababu ya udogo wenu. Unasema je? Um, si zani kama ni udogo lakini ukiangalia historia ya uandisi Tanzania tulikotoka. Sasa hivi mwaka huu tumepata neema ya kuadhimisha miaka hamsini toka uandisi uanze rasmi hapa mm. nchini na hayati baba wa taifa. Mm. Na Tulianza kwa miaka takribeni kutoka mwaka 68 tumeanza mpaka mwaka 97 kulikuwa na wahandisi waliosajiliwa 
kama alfu moja na kidogo mm -hmm. na hivi sasa tunapoongea kuna waandishi waliosajiliwa zaidi ya alfu tano kama professional engineers si kwa maana ya wingi ninachouliza hapa nazungumzia uwezo uwezo mm -hmm. na wingi kwa sababu mm -hmm. kwanza unahitaji vyote pamoja mm -hmm kuna taratibu za jinsi ya kufanya kazi unahitaji uwezo lakini pia na wingi unahitajika sasa, sasa tukija kwenye uwezo sasa hivi tuna miradi mikubwa mingi tu inafanyika nchini na inafanywa na waandishi wa zawa uh -huh. na kama ambavyo umepata taarifa tulikuwa tunatoa leo zawadi kwa baadhi ya waandishi watoka enzi hizo uh -huh. kuna muandisi kama muandisi Shayo ambaye alikuwepo toka tunaanza uandisi kuna waandishi ambao wamefanya miradi mikubwa miradi ya Tazara walishiriki kusimamia jengo la Kitega Uchumi lisimamiwa na muandisi mzao mm -hmm. kwa kama miaka ya sitini, tuliweza kusimamia majengo na miradi mikubwa mm -hmm. uwezo upo teknolojia inaenda inatanuka bila shaka naam nakumbuka rais Magufuli aliwahi kuwashauri yeah. embo mjiunde katika makundi ili muweze ku, uh, kupewa kazi kama hii miradi ambayo sasa hivi ni mikubwa kama ujenzi wa barabara ya juu pale Chazara, ujenzi wa barabara ya juu utakaofuata wa pale Ubungo. Lakini na miradi mingine mikubwa mikubwa mshike, lakini mjiunge kwanza kwenye vikundi, mli 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 piga hatua katika ushauri wake. Limefanywa kazi kwa kiasi kikubwa tu kwa sababu sasa hivi tuna utaratibu wa bodi ya usajili wa wandisi, tunasajili makampuni ambayo makampuni kama tunavyofahamu yanakuwa na waandisi kadhaa ndani yake waliojiunga lakini pia hata miradi inayotekelezwa inatekelezwa kwa muunganiko wa makampuni kadhaa mfano mradi wa mkubwa huu wa standard gauge mm -hmm. kuna makampuni ya kitanzania yanashiriki kwenye kazi za design mm -hmm. yapo ni ya wazawa kabisa asilimia mia moja yameshirikishwa kwenye ile kazi mm -hmm. kwa bado uwezo unaendelea kukua lakini unakuwa kwa kushirikiana na makampuni ya ndani na, na makampuni ya nje. Sasa so. tunaona kuna leseni zimefutwa kutokana na uadilifu. Najitathmini vipi sasa? Uh, nadhani hiyo hiyo ni kipimo kuonyesha kwamba kweli tuna tunania njema. Mm. Ndio maana tunaamua tuna mpaka kufuta leseni. Na pamoja na hiyo uh, tutakuwa na siku tatu sasa hivi za maadhimisho. Katika hizi siku tatu la tumeanza leo tutakuwa na kesho kesho kutwa pamoja na shughuli zingine lakini kuna shughuli ya kula kiapo. Mm. hapo awali haikuwepo mm, mm, sasa hivi mm. muandisi unakula kiapo sababu ya kula kiapo mm. ni kwa sababu tunataka uishi kwa kiapo chako kutokana na umuhimu wa kazi za kiandisi kama tunavyofahamu tuna sisi tunaamini kwamba baada ya Mungu kuiumba dunia akawakabidhi waandisi <laughs> kwa hivyo hamuoni kama ni dosari kwenu eh? kwetu sio dosari kwetu ni utaratibu na tutaendelea kufuta hivyo hivyo ukienda nje utaratibu tutakufuta